মোটামুটি যা যা লেখা হয় জেনে গেছি যে চন্দন সেন এখন অনেক সুস্থ আগের থেকে কিন্তু সেই যে সময়টা আমি একটা জিনিস শুধু জানার কেমন লেগেছিল কি হয়েছিল এসব নয় আমি বলছি সেই সময় কি এটা রিয়েলিটি চেক হলো লাইফে মানে হয় না মানুষ বড় হতে হতে এমন এমন জিনিসের সম্মুখীন হয় মানুষ আরো মানুষকে চিনতে শুরু করে এই অসুস্থতাও কি আপনাকে সাহায্য করেছিল মানুষ চিনতে হম অসুস্থতা সাহায্য করেছে তবে কম্পারিজনটা সবচাইতে ভালো হয়েছে আমার জীবনে বলা যায় যে তারপরে করোনার সময় আমি আবার সেই মানুষদেরই দেখেছি তারা কি অদ্ভুত আচরণ করছে এবং মানে হ্যাঁ সত্যি মানে আমাকে যারা যারা সুস্থ করার জন্য টাকা পয়সা তুলেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি তাদেরই আমি আবার দেখেছি যে তারা ভয়ঙ্কর রকম ভাবে বাঁস দিয়ে নার্স খোঁচাচ্ছেন মানে যাতে ছ ফুটের বেশি দূরত্ব থাকে কাছে না যেতে হয় সেই জন্য বাঁশ দিয়ে খুঁচিয়ে পাড়া থেকে তাড়াচ্ছেন তাদেরই মধ্যে দিয়ে তো সেটাও দেখেছি সেটা সব মিলি আর কি এক্সপিরিয়েন্স শুধু আপনার নয় মানে আমি অনেক ছোট তাও আমি একটা জিনিস বলছি সেটা মানুষ কোথাও আমি বলছি যে অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছে আর সেলফ লেস আগে ছিল সেটা এখন সেলফিশ হয়ে গেছে সেটা কেন কি মনে হচ্ছে আপনি এটা তো যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে আমরা রয়েছি সেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিফলক এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সবসময় মানুষকে শেখায় প্রবৃত্তির তাড়নায় যাতে সে ছুটে চলে মানবিকতা সে যাতে ভুলে যায় মানবিকতা বোঝ মানে বলতে গিয়ে অনেক সময় অনেকে বোঝান যে মানুষ শুধুমাত্র নিজের কথাটা ভাবে মানবিকতা বলতে তা বোঝায় না বহু জায়গায় বলছি যে মানুষ হচ্ছে গোষ্ঠীবদ্ধ জীব সুতরাং মানুষ এবং তার জিনে গোষ্ঠীবদ্ধতা আছে হাতির যেমন জিনে গোষ্ঠীবদ্ধতা আছে পুকুরের আছে পৃথিবীতে অন্যান্য বহু প্রাণীর আছে মাছের থেকে শুরু করে পাখির থেকে শুরু করে তেমনি মানুষেরও গোষ্ঠীবদ্ধ জীবের জিন সুতরাং মানুষ জিন যদি না পাল্টে ফেলতে পারে তবে বা জিনের গঠন যদি না একেবারে পাল্টে ফেলতে পারে যেটা যদিও এখন খুব চেষ্টা করা হচ্ছে তা হলে মানুষ মানবিকতা বলতে বোঝায় গোষ্ঠীবদ্ধতার প্রতি তার দায়বদ্ধতা এবং গোষ্ঠীবদ্ধতার মানে আমি পাশের লোকটা ভালো না থাকলে আমি ভালো থাকবো না এবং সেও আবার পাশের লোকটা ভালো না থাকলে আমি ভাববো না এইভাবে গোষ্ঠীবদ্ধতার দিকে ভীষণ রকমভাবে যায় সেই গোষ্ঠীবদ্ধতার থেকে যাতে বেরিয়ে আসে মানুষ বেরিয়ে এসে যাতে শুধুমাত্র সে তার নিজের তলপেটের দিকে তাকিয়ে বাঁচে সুতরাং সেই কারণের জন্যই মানুষ ভীষণ রকমভাবে এই ব্যবস্থাটার ফসল হয়েছে না হলে সবসময় মানুষকে প্রাথমিকভাবে একটুখানি আতঙ্কিত হতে দেখা গেছে কিন্তু তারপর যেই প্রাথমিক আতঙ্কটা ঠেকিয়ে ফেলতে পেরেছে তারপরের থেকে কিন্তু সে আর নিজের দিকে তাকায়নি আজকের তারিখে তার একটা অন্যতম প্রমাণ হচ্ছে রেড ভলেন্টিয়ার্স এখানে শিলিপির কোনো দায়বদ্ধতা নেই বলে সমাজের প্রতি অনেকে আমাদের এই পৃথিবীতে বসবাসকারী সহ প্রাণীদের প্রতিও দায়বদ্ধতা থাকে তিনি যদি মানুষ না হন মানে মানুষ দেখুন দুরকম ভাবে ভাবা যেতে পারে এক হচ্ছে প্রাণী মানুষ আর এক হচ্ছে মগজলা মানুষ তো প্রাণী মানুষ অনেক সময় ভাবে না যেমন আদানি ভাবে অন্যান্য প্রাণীর বিষয় এরা প্রাণী মানুষ এরা এদের মগজ কিছু নেই 
আর মগজের যেটুকু আছে সেটুকু শুধু হচ্ছে ওই নাফা আর ঘাটা এর মধ্যে আটকে রয়েছে তো সুতরাং প্রাণী মানুষ যদি হয় সে হয়তো ভাববে না তার দায়বদ্ধতা থাকবে না কিন্তু মগজলা মানুষ হলে তার দায়বদ্ধতা থাকতে বাধ্য এই দায়বদ্ধতা থেকে যেহেতু আপনাকে আমি প্রাথমিকভাবে নাটকের মানুষ বললো প্রথমে নাট্যকার হিসেবে বেশি করে চিনি এখন যতই সিরিয়াল আপনি করুন হয়তো ওটা সত্যি আমি পার্সোনালি কম দেখি আমি ওই ওটা দিয়ে চিনি নাটক দিয়ে এবার সেক্ষেত্রে মঞ্চ আগে যেভাবে হতে পারে প্রথম যখন আপনার আগের যে কাজ বা সেগুলো আপনি এখনো করে চলেছেন তার মধ্যে না কোথাও একটা সোশ্যাল মেসেজ থাকতো মানে কিছু একটা করার জন্য মানে সমাজকে পাল্টানোর কথা ভেবে হয়তো করা হতো নাটকগুলো মিল থাকতো কোনো না কোনো সেখানে নাটকের ফরম্যাট পাল্টে যাচ্ছে এখন নাটকের সাবজেক্ট অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে যেখানে সেই ডেপ হয়তো নেই অনেক ক্ষেত্রে নতুন দল হয়তো তারা করছে আমি খারাপ ভালো কোনোটাই বলছি না দই দায়বদ্ধতা এখানেও সেটা হচ্ছে এটা কি আলাদা ছিল আগের মানুষের মানসিকতাগুলো আলাদা ছিল প্রথমত এইটা পাল্টাতে বাধ্য কারণ সময় কোথাও থেমে থাকে না এক দু নম্বর প্রযুক্তিগত দিক থেকে যে বিপুল পরিবর্তন এসছে বিপ্লব এসছে সেই বিপুল পরিবর্তন বা বিপ্লবকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে সেটাকে আহা আমাদের কি দেন সেলো এইসব মধ্যে থাকলে হবে না এক দুই হচ্ছে যে থিয়েটারের ব্যাপারে আগেও যা ছিল এখনও তাই আছে বরঞ্চ এখন মধ্যিখানে বামফ্রন্ট সরকারের দৌলতে মানে যে সরকারই থাকে সেটা তার মতো করে চায় যে তার প্রচারক হিসেবে এসব শিল্পীরা থাকবেন বিরোধিতা কোনো সরকারই পছন্দ করে না ঠিক এবং ফলত তারাও করেনি বহু সময় করে আমরা কিন্তু আমাদের থিয়েটারের দল নাট্য আনন তারা কিন্তু এখনো পর্যন্ত যতগুলো নাটক করেছে তারা সব সময়ে বর্তমান যে শাসক শ্রেণী যেমন এখন তৃণমূল তখন মামফ্রন্ট ওই শাসক শ্রেণীর কোথায় কোথায় তাদের তারা সমস্যা তৈরি করছে মানুষের কি করলে মানুষের সমস্যা থেকে আমরা বেরোতে পারব এবং একই সঙ্গে সঙ্গে মানব মুক্তি কোথা থেকে হবে কি কি থেকে মানব মুক্তি মুক্তি ঘটা সম্ভব এটার মুদ্রা ভাবনা থেকে নাটক করে চলেছি আমরা বোধ হয় সম্ভবত কয়েকটি হাতে গোনা নাটকের দলের মধ্যে পড়ি যারা কন্টিনিউয়াস বামফ্রন্টের আমলে আমরা নাটক করে এসছি যেগুলো সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে নয় বরঞ্চ সরকারের প্রবল সমালোচনার এখন তাই আমরা থিয়েটার করি কি কেন্দ্র কি রাজ্য বাকি যারা থিয়েটার করেন তারাও কিন্তু তাই করেন তারা মনে করার কোনো কারণ নেই হ্যাঁ গণনাট্য যে সমস্যার মধ্যে রয়েছে গণনাট্য সমস্যা থাকার কারণ হচ্ছে সে একটা পার্টি অর্গান সে কোনো পার্টি অর্গানের বাইরে না সুতরাং পার্টি ডিরেকটিভ তাকে মানতে হয় সুতরাং গণনাট্য যেভাবে থিয়েটার করবে বা করে এসেছে এখনো পর্যন্ত পঞ্চাশের পর থেকে বা বলা যায় সত্তরের পর থেকে সেটা তো তার পক্ষে সম্ভব হয়নি এখন যেভাবে করা যায় করেন আর কি কিন্তু বাই তার বাইরে যত যত রকমের থিয়েটার সবাই করেছে তারা কিন্তু কেউ কখনো দুষ্টের পালন শিষ্টের দমন থিয়েটার করেনি তারা সবসময় দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন থিয়েটারই করে এসেছে সুতরাং নতুন কোনো অবস্থা তৈরি হয়নি বরঞ্চ এখন যে বর্তমান যে সময়ে তৈরি হয়েছে সারা বিশ্ব জুড়ে যে সংকট তৈরি করা হয়েছে এবং সেই সংকটের থেকে বেরোবার রাস্তা খোঁজা হচ্ছে সেইটার প্রতি দায়বদ্ধ থেকেছে এবং এখনও বাংলা থিয়েটার অন্তত যারা যারা করে থাকেন পশ্চিমবঙ্গের বুকে তিনি যে রাজনৈতিক দলেরই সমাজ মানে পক্ষপাতিত্ব করুন না কেন তারা কিন্তু এখনো পর্যন্ত মানব মুক্তি কিসে হবে এবং কোথায় অসাম্য দেখা দিচ্ছে কোথায় অন্যায় দেখা দিচ্ছে সেই অনুযায়ী কিন্তু থিয়েটারটা করেন এখন এমন কিচ্ছু হয়নি যে আগে এরকম ছিল এখন পাল্টে গেছে আমি আমার নিজের মত নয় বেশ কমার্শিয়াল থিয়েটার নিয়ে আপনার কোনো ভাবনা মানে আপনি তো অনেকটা আগের অনেকটা হয়তো দেখেছেন আমরা এমন কিছু বুঝি না বা জানি না এই বিষয়ে 
দেখুন কমার্শিয়াল থিয়েটার এই যে বন্ধ হয়ে গেল রাত্র বসুরা বলে কোম্পানি থিয়েটার হ্যাঁ 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 তাহলে ব্রাত্য বসুকে স্বীকার করতে হয় বা ব্রাত্য বসুদের মতো যারা কোম্পানি থিয়েটার করেন তাদের স্বীকার করতে হয় তাদের মালিক আছে আর মালিক যদি থেকে থাকে তখন তাহলে সেই মালিক তার যে লগ্নি সেই লগ্নির পক্ষে দাঁড়িয়ে তিনি তার মানে মুনাফাও চাইবেন অবশ্যই হ্যাঁ সুতরাং তার যেভাবে মনে হবে মুনাফা হতে পারে যে গপ্প বললে মুনাফা হতে পারে যে যেভাবে বললে গপ্প মুনাফা হতে পারে সেইভাবেই সেই ওই কোম্পানিটিকে করে যেতে হবে আমাদের এখানে দীর্ঘ একটা দিন যা ভারতবর্ষে কোথাও ছিল না আমরা এখানে ওই পাবলিক থিয়েটার করেছি পাবলিক থিয়েটার বলতে যা বোঝায় আর কি যেখানে একজন প্রযোজক থাকবেন মাস মাইনে করা নির্দেশক থেকে শুরু করে বাকি সবাই থাকবেন তিনি একটি হল ভাড়া করবেন সেই হলেই বৃহস্পতি শনি রবি ছুটির দিন কিংবা আরও অন্যান্য দিন করে থিয়েটার হবে এবং সেখানে অন্তত আমি আপনাকে বলতে পারি যে আশির দশক পর্যন্ত আশির দশক হ্যাঁ আশির দশকে এসে বন্ধ হয়ে যায় একদিকে যখন যেমন রাসবিহারী বাবুরাও ছিলেন অন্যদিকেও কিন্তু বিপ্লব চ্যাটার্জি এবং সৌমিত্র চ্যাটার্জিরাও ছিলেন যারা বারবধূ দেখেননি তারা বারবধুর বিষয়বস্তু নিয়ে যখন তরুণ মজুমদার ছবি করেন তখন দেখতে যান বিষয়বস্তু কিন্তু প্রায় এক প্রায় এক সেখানে থিয়েটারে সেই সময় দাঁড়িয়ে খুব সাহসের সঙ্গে সেই সমস্ত মানুষের সমাজে মহিলাদের প্রতি অত্যাচার এবং অসাম্যের যে গল্প সেই গল্প তারা বলতে চেয়েছেন বলেছেন উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে প্রজাপতির মতো নাটক হয়েছে নহবতের মতো নাটক দীর্ঘদিন ধরে চলেছে সৌমিত্র চ্যাটার্জির নাটকগুলো রম রম করে চলেছে মানে একটু একটু ধুঁকতে ধুঁকতে নয় ফলত আমি মনে করি যে যদি মানে যারা থিয়েটার করে জীবিকা নির্বাহ করতে চান তাদের জন্য আমি আমার যে ফর্মেটটা থাকলে ভালো হতো না তাদের জন্য না না তাদের জন্য যেহেতু আমার কিঞ্চিত অন্যান্য দেশে এই কোম্পানি থিয়েটার দেখার রাদার তার থেকে আর একটু গিয়ে গিয়ে কর্পোরেট থিয়েটার দেখার অভিজ্ঞতা হয়েছে তারা জানেন যে এটা যে কোনো অভিনেতার জীবনের একটা স্বপ্ন হতে পারে যে তারা এই ধরনের ব্যবস্থায় অভিনয় করবেন থিয়েটার সেটা নষ্ট হয়ে যাওয়াটা এবং নষ্ট হয়ে যাওয়ার পেছনে যে প্রযুক্তিগত একটা কারণ তো আছেই তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সাংগঠনিক এবং আমি বলবো সরকার দায়িত্ব নিতে পারতেন যদিও একমাত্র ভারতবর্ষে বলে নয় ভারতবর্ষের অন্যতম সরকার বামফ্রন্ট সরকার তারা দীর্ঘদিন ধরে তারা পঁচিশটা ছবি করেছেন সিনেমা করেছেন সিনেমার জন্য টাকা দিয়েছেন তারা দীর্ঘ দিন ধরে থিয়েটারকে টাকা দিয়ে এসেছেন যা উত্তরপ্রদেশে অভাবনীয় রাজস্থানে অভাবনীয় এমনকি কর্ণাটকেও অভাবনীয় এমনকি মহারাষ্ট্রে অভাব কলকাতার পরেও পরেই যেখানে ভাবা যায় যে থিয়েটারের অন্যতম পীঠস্থান হিসেবে সেখানেও অভাবনীয় যে সরকার থিয়েটার করার জন্য টাকা দিচ্ছে হ্যাঁ অবভিয়াসলি সরকার যে সরকার থাকবেন সেই সরকার তাদের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ অনুযায়ী থিয়েটার কর থিয়েটারের জন্য পয়সা দেবেন তারা তো নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ বিরোধী সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ আছে তার জন্য টাকা দেবেন না সরকার দেয় কিন্তু এটা বলা যায় যে এটা যারা আমরা যারা অভিনয় করে জীবিকা নির্বাহ করি তাদের জন্য এটা একটা সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা যে থিয়েটারে সেটা বৃহস্পতি শনি রবি ছুটির দিন হোক বা মঙ্গলবার থেকে টানা রবিবার পর্যন্তই হোক যেটা কর্পোরেট থিয়েটার অন্যতম ভিত্তি সেখানে শনি রবি দুটো শো বুধবার দিনও দুটো শো আচ্ছা 
যে কারণের জন্য নিউইয়র্ক লন্ডন বা টোকিও প্যারিসে আপনি যখনই যাবেন তখন এমনকি বেজিং বেজিং অবশ্য স্টেট থিয়েটার সেখানে মস্কো সেখানে গেলে আপনি দেখতে পাবেন যে এই ধরনের থিয়েটারগুলো বিদ্যমান এবং তাদের গুণগত মান সাংঘাতিক রকমের ভালো সাংঘাতিক কর্পোরেশন থিয়েটার কর্পোরেট থিয়েটার হলেও সাংঘাতিক রকমের গুণমান ভালো বিষয়বস্তুর বিভিন্ন বিভিন্নতা আছে প্রযুক্তিগত মান চূড়ান্ত মাত্রায় পৌঁছতে পেরেছে তারা পেরেছেন তারা কিন্তু সেটা থিয়েটারের মতো করে সেটা ফিল্মের মতো করে নয় সেটা অন্য কিছুর মতো করে নয় সেটাই সবচাইতে বড় জিনিস শিক্ষা কারণ আমি আপনাকে একটা উদাহরণ দিলে আপনি বুঝতে পারবেন এটা আপনারা গুগলে চেক দেখেও নিতে পারেন যে ওয়ার হর্স বলে একটি সিনেমা বিখ্যাত সিনেমা হয়েছিল কিন্তু ওয়ার হর্স তার আগে থিয়েটার হয়েছে এবং সেই থিয়েটার দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন কিন্তু ওয়ার হর্স এর পৃথিবী বিখ্যাত ডিরেক্টর विप्लब घटे विप्लब घटे समस्त সামান্য জিনিসপত্র দিয়ে যা সাহেবরা কল্পনাও করতে পারে না সাহেবরা যেমন কল্পনা করতে পারে না যে আশির পর থেকে সিঙ্গল ক্যামেরা শুট হচ্ছে কিন্তু তাপসেন কৌটো টৌটো এবং অন্য বাড়ি থেকে মানে নোভালটিনের কৌটো নিয়ে আসবি ওভালটিনের কৌটো নিয়ে আসবি হরলিক্সের কৌটো নিয়ে আসবি এই রকম করে বাড়ি বাড়ি থেকে কৌটো এসছে সেইটার মধ্যে রাংটা জড়িয়ে রিফ্লেক্টর বানিয়েছেন বানিয়ে তারপরে উনি 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 যে ঘটনাটা ঘটিয়েছেন আজকের তারিখে উনি যদি থাকতেন তাহলে কি ঘটতে পারত আমার এবং একই সঙ্গে সঙ্গে তার অত্যন্ত সুযোগ্য পুত্র জয়সেন তাই ডিজাইনার আমাদের এখানে যেটা লোকে অনেক সময় বোঝে না ডিজাইনার তিনি একটা আলাদা মানুষ তিনি একটি চিত্রকল্প দেখছেন কারণ থিয়েটারও কিন্তু চলমান চিত্রের প্রকাশ চলচ্চিত্রই শুধুমাত্র মানে সিনেমার প্রকাশ নয় থিয়েটারও কিন্তু চলমান চিত্রের প্রকাশ তো সুতরাং সেই চলমান চিত্রকে কত বেশি অন্ধকারকে প্রকাশ করে কত বেশি আলোকে ব্যাখ্যা করা যায় অন্ধকারকে বেশি করে প্রকাশ করে আলোকে ব্যাখ্যা করা যায় সেইটা তাপস সেন এবং ডিজাইনাররা শেখান তো সুতরাং তাপস সেন মানে অন্য মাত্রার মানুষ মানে আপনার নাটকের প্রতি আমি পাগলামো শব্দটাই বলছি ভালোবাসা থেকেই পাগলামো হয় যেটুকু আমি শুনলাম সেটা হচ্ছে আপনার যখন প্রথম ডায়াগনোসিস হলো আপনি আপনার থেরাপি শুরু না করে বেশ কিছু দিন কিছু কমিটমেন্টের কারণ এক তো বিদেশে গেছিলেন সেই সময় বলে অনেকটি আর্ট সেটিং করা ছিল নাটকের আমি পড়ে অবাক হয়ে গেলাম এসে আপনি আপনার কিছু কাজ কমপ্লিট করেছেন করে তারপর আপনি থেরাপি নিয়েছেন মানে এটা কি হবে এই প্রেমটা কেন দেখুন আমার জায়গায় আপনি থাকলেও তাই করছেন আমার তা আমার ভীষণ ভাবে মনে হয় সেটা হচ্ছে যে আপনার আর কোনো অপশান আছে অপশান নেই আপনার যখন আপনার মরে যাওয়া ছাড়ার কোনো অপশান আছে এই আপনার মনুষ্য জীবনে না মরে যাওয়া ছাড়া যখন আর কোনো অপশান নেই তখন যতদিন বাঁচবেন ততদিন বাঁচাটাকে আর একটু আপনার আপনার মনে হয় যে বাঁচাটা বাঁচা সেই মতন বাঁচবেন তো সেটা সবচাইতে জরুরি ঘটনা যে আমি যতদিন বাঁচব আমার মতো করে বাঁচব এবং ছোট বাঁচা বড় বাঁচা মাঝারি বাঁচা হয়তো खराबेंदर्थक बाचा 
এবং আপনি জন্মান্তরে বিশ্বাস করে এবারের বাচ্চাটাকে একরকম করলেন আর আমি জন্মান্তরে বিশ্বাস না করে আমার বাচ্চাটাকে একরকম করলাম এই দুটোর মধ্যে তো তফাৎ থাকে তো আবার জন্মান্তরে বিশ্বাসও করি না কিন্তু এবারের বাঁচাটা দিয়ে আমি আমার পারিবারিক শিক্ষা আমার গুরুর থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা ইত্যাদি ইত্যাদি শিক্ষার হাত ধরে আমি তো আমার মতো করে বাঁচতে পারি সুতরাং যখন আপনার কোনো অল্টারনেটিভ নেই তখন আপনাকে বাঁচাটা ঠিক করে ফেলতে হবে যে আমি এইভাবে বাঁচবো তো তাই করেছি এর বেশি নতুন কিচ্ছু করি একটু একবার একদম অন্যদিকে যাই সেটা হচ্ছে পার্টিশন এই দুটো দেশ ভাগ মানে ঋত্বিঘটক তো ঋত্বিঘটক উনি কিন্তু মানে আমি ফিল্মমেকারের থেকেও বেশি মনে করি যে উনি সোশ্যাল রিফর্মার বা ওইটাই ওনার মাথায় বোধহয় চেপে বসেছিল এই পার্টিশনটা আপনার কাছে পার্টিশনটা কিরকম খুব খারাপ খুব খারাপ মানে হচ্ছে যে ভারতবর্ষের বুকে কয়েকটা মুহূর্ত আছে সেই মুহূর্তগুলো ভীষণ জরুরি এক মুহূর্ত যে মুহূর্তগুলোর উপর দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্য রকম হয়েছে যেমন যে যুদ্ধটা পঁয়ত্রিশ মিনিটও লাগে না শেষ হতে পলাশির প্রান্তরে শুধু দাঁড়ি যা দাঁড়িয়ে রয়েছে সিরাজের সৈন্যবাহিনী তার সঙ্গে সঙ্গে ফ্রেঞ্চ বাহিনী আর তার উল্টো দিকে কতগুলো কতগুলো বলছি ব্রিটিশ আর তার ভাড়াটে জমিদারদের বাহিনী পঁয়ত্রিশ মিনিট লাগে ওই এমনি একসঙ্গে শোনা যায় প্রায় আড়াইশোর মতন কামান ছিল বাবা তো একসঙ্গে আড়াইশোটা কামান একবার ডাকলেই আর খুঁজে পাওয়া যেতে পারত যুদ্ধটা হয়নি ভারতবর্ষের ইতিহাস পাল্টে গেছে উনিশশো পঁচিশে চিত্তরঞ্জন দাস যখন এখানে কংগ্রেসের দায়িত্ব ছিলেন তখন তিনি একটা রেজলিউশন পাস পাস করাবার জন্য ভীষণ ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিল সেই রেজলিউশনটা যদি পাস করা হতো তাহলে আমার মনে হয় ভারতবর্ষের নয় শুধু বাংলাদেশের এই বাংলাদেশের শুধু নয় মানে বাংলা প্রভিন্সের কথা বলছি বাংলা বিহার উড়িষ্যা আসাম থেকে শুরু করে ত্রিপুরা পর্যন্ত এই পুরোটা নিয়ে এই প্রভিন্সের ভাগ্য ক্ষম সম্পূর্ণ অন্যরকম হতে পারত তার কারণে রেজলিউশন পাস করিয়েছিলেন যে কনস্টিটিউয়েন্সি বা যে এলাকায় যারা সংখ্যা গরিষ্ঠ তাদের বেশি বেশি করে শিক্ষা এবং চাকরি সুযোগ দিতে হবে এবং শিক্ষা না পেলে সে চাকরি সুযোগ পাবে না সুতরাং শিক্ষা তাকে ব্যবস্থা করে দিতেই হবে এটা যদি হতে পারত উনি করে যেতে পারলেন না মারা গেলেন এটা যদি হতে পারত তাহলে বাংলাদেশের চেহারাটাই বদলে যেত এই টুলো পণ্ডিত আর আমাদের মৌলবীরা তারা এই গরিব মুসলমান এবং গরিব হিন্দুদের বোঝাতে পারত না যে পড়াশুনো করো না পড়াশুনো করলে এই তো দেখতে পাচ্ছ না ইয়াং বেঙ্গল তখন যে আন্দোলন চলছে এই এদের মতো হবে তোমরা জাতচ্যুত হবে তোমরা ধর্মচ্যুত হবে ইত্যাদি ইত্যাদি বলে এরা গরিব হিন্দুকে গরিব হিন্দুই রেখে দিয়েছে গরিব মুসলমানকে গরিব মুসলমানই রেখে দিয়েছে এবং নিরক্ষর এবং সর্বোপরি ধর্মের ওপর নির্ভর করে বাঁচার একটা জায়গা এখন আমাদের এখানে সব থেকে বেশি আর ধর্মের ওপর নির্ভর করে বাঁচা আমি আপনাকে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে বলছি যে আইসল্যান্ড থেকে ফিনল্যান্ড পর্যন্ত আপনি যদি যান নিচে আরেকটু নিচে নেমে আসেন যদি ইউরোপের আরেকটু নিচে যদি নেমে আসেন মাঝ বরাবর সেন্ট্রাল সেন্ট্রাল ইউরোপের আগে থেমে যান যদি নর্দার্ন ইউরোপে থেমে যান স্ক্যান্ডেনেভিয়ান তারপর নর্দার্ন ইউরোপে যদি থেমে যান মাইলের পর মাইল চার্জ বিক্রি হয়ে যাচ্ছে সেখানে ব্যক্তিগত ইয়েতে মানে আমি নিজে গিয়ে দেখেছি নরওয়েতে একটা চার্চ 
পাঁচটা লোক কিনেছে পাঁচটা লোক তারা আলাদা করে বাড়ি মানে করে থাকছে মানে ওখানে মোটামুটি ধর্ম ত্যাগ করছেন সবাই হ্যাঁ এবার আমি চার্চে চার্চে যারা প্রিস্ট তাদের সঙ্গে যখন কথা বলতে গেছি তখন আমি তাকে মিট করলাম অদ্ভুত ভাবে রেইকিবিকে প্রধান ওদের ক্যাপিটাল সিটিতে যে তিনি কফি বিক্রি করছিলেন মানে একটা রেস্টুরেন্টে কফি বিক্রি করছিলেন চাকরি করে তখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি যে আপনি তো এখনো ক্লোকটা পড়ে আছেন তো পড়ে আছেন মানে ওনার গেটটা থেকে সাইনটা থেকে বসে যাচ্ছে বললো এখন মরলেও কেউ গির্জা আসে না মানে জন্মালেও কেউ গির্জা আসে না রোববার দিন কয়েকজন মানে সত্তরোর্ধ বৃদ্ধ বৃদ্ধা ছাড়া বিয়ে করতে চাইলেও কেউ গির্জা আসে না ব্যাপটাইজ হতেই চায় না কেউ আমি বোঝার চেষ্টা করেছিলাম কি কারণ দুটো কারণ আমি বরাবরই বলে এসেছি যে মানে অনিশ্চয়তার দুটো নাম মানে যদি সিনোনিম করতে হয় তাহলে এক হচ্ছে ভূত আর একটা হচ্ছে ভগবান আমি সবাই কি হ্যাঁ এটা হচ্ছে অনিশ্চয়তার দুটো সিনোনিম হচ্ছে ভূত আর ভগবান আপনি যেই মুহূর্তে নিশ্চিত হয়ে যাচ্ছেন কোন বিষয় আপনি হাতটা এখান থেকে তুলে এখানে মুখের মধ্যে ঢোকাবেন তার জন্য আপনি ঈশ্বরকে ডাকছেন না বা ভূতের ভয় পাচ্ছেন না আপনি যখন যখন মানুষ নিশ্চিত হয়ে যায় তখন তখন সে কিন্তু সে ঈশ্বরকে ডাকে না কিন্তু যারা ধর্মান্ধ বা ভীষণ রকম ভাবে ধর্ম ধর্মটা তাদের অন্যতম শক্তি আমি শক্তি শব্দটাই ব্যবহার করব কারণ মেসিও মেসিরও কিন্তু শক্তি হচ্ছে তার ঈশ্বর থেকে শুরু করে অন্য প্রসঙ্গ অন্য প্রসঙ্গ কিন্তু শক্তি শক্তি যে শক্তি দিয়ে সে অন্যকে আঘাত করতে চায় না রাইট সেই শক্তির কথা সেটা শক্তি তো সুতরাং সেই শক্তি একটা মানুষের মধ্যে থাকতে পারে এবং সেই শক্তি থেকে সে পৃথিবীর অনেক অনেক কাজ করতে পারে এবার এই যে পার্টিশানে ধর্মের ওপর ভাগ করে পার্টিশান করাটা এটা সারা বিশ্ব জুড়ে আপনারা যদি দেখেন তাহলে ব্রিটিশ ফ্রেঞ্চ ফ্রেঞ্চদের থেকে ব্রিটিশরা বেশি করেছে যে ধর্মের ওপর এমনকি ডাচ কিংবা স্প্যানিয়ার্ডস জার্মান তারাও এভাবে ধর্মের ওপর ভিত্তি করে ভাগ করে নি যেভাবে ব্রিটিশ সারা বিশ্ব জুড়ে করেছে জাতের ওপর ভাগ করে করেছে জাত বলতে আমি কিন্তু বোঝাচ্ছি হচ্ছে ন্যাশনালিটি আমি বোঝাচ্ছি না নেশন বা কাস্ট আমি বোঝাচ্ছি তো সেক্ষেত্রে ওদের ফাঁদে পা দেওয়া পা যেন তেন প্রকারেন স্বাধীনতা একটা এলেই হলো তো সেরকম যারা করতে গেছেন মানে বিবেকানন্দ যখন নিবেদিতাকে বলছেন কংগ্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ হওয়ার জন্য যখন বলছেন বিবেকানন্দ যে তুমি কি মনে করো এরা আইরিশ বিপ্লবীদের মতো ভিক্ষাপাত্র নিয়ে জীবনে কোনোদিন স্বাধীনতা আসে না স্বাধীনতা ভিক্ষা লাভ করে আসে না স্বাধীনতাকে অর্জন করতে হয় যে নেতারা শব্দটা খুব প্রণিধানযোগ্য যে নেতারা নিজেদের পরিবারে গণতন্ত্র দিতে পারে না সেই নেতারা দেশকে গণতন্ত্র দেবে বলে তুমি মনে করছো এটা বিবেকানন্দের কথা সুতরাং আর কারোর কাছে যেতে হবে না আমাদের দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস বুঝতে গেলে বিবেকানন্দের এই উক্তিটি যথেষ্ট সেখানে সেই কারণেই পশ্চিম বাংলা এবং মহারাষ্ট্রের সশস্ত্র বিপ্লবীরা পাঞ্জাবের সশস্ত্র বিপ্লবীরা তারা যখন ফাঁসির কাঠে যেতেন তখন বিবেকানন্দের বাণী পাঠ করা হতো জোরে জোরে উচ্চারণ করতো সবাই মিলে যে সেলের সামনে দিয়ে যেতছে এবং সেটা ওনার মৃত্যুর বত্রিশ বছর পরেও সেটা ঘটেছে এবং সুতরাং বিবেকানন্দকে দিয়েই বোঝানো যায় যে এই পার্টিশনের মানে কি আর রবীন্দ্রনাথ তো আছেনি পড়ে তো সুতরাং পার্টিশন যদি কিছু বুঝতে হয় তাহলে বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট তার যন্ত্রণার প্রকাশ মজার কথা হচ্ছে ঋত্বিক ঘটক ভীষণ রবীন্দ্র অনুরাগী তিনি রবীন্দ্রনাথের শিষ্য তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠ নিয়েছেন সুতরাং ঋত্বিক ঘটক 
তিনি যে এটা মানবেন না মেনে নিতে পারবেন না কেননা তিনি মেনে নিতে কিন্তু এইটা পারেননি শুধু যে দেশভাগ হয়েছে কিভাবে দেশভাগ হচ্ছে কারা দেশভাগটা করছে চীনা দিয়েছো নাকি সেসব দিবেন সেইটা উনি চোখের সামনে দেখেছেন এবং রবীন্দ্রনাথের যন্ত্রণাটা চোখের সামনে দেখেছেন যে এই দেশভাগ নিয়ে এই জাতীয় কংগ্রেসি নেতারা কি করছে এবং তার প্রতিবাদে এই সুভাষচন্দ্রকে সরিয়ে দেওয়া থেকে শুরু করে সব কিছুর প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ কি করছেন এটা উনি দেখেছেন দেখার ফলই ভিত্তিক ঘটক আজকে পার্টিশন নিয়ে এরকমভাবে ভাবেন আর আমার কাছে পার্টিশনের পৃথিবীতে কোনো মানে নেই মানে নেই এই কারণের জন্য যে পার্টিশনটা তো শুধু দুটো রেখা দিয়ে হয় না সংস্কৃতিকে আপনি মনুস্মৃতি আমার আমার দেশের সংবিধান হবে ঘোষণা করেছে আজ নয় আচ্ছা দু সাল করার পেছনে কারণ আছে দু সালে একশো বছর পূর্ণ হচ্ছে সঙ্গে সুতরাং দু হাজার চব্বিশ সালে ক্ষমতা দখল করে মনুসংহিতাকে এদেশের সংবিধানে পরিণত করার জন্য মানে সর্বরকম প্রচেষ্টা চলছে এবং ইভিএম এ যদি হয় তাহলে সেটা করার ঘটনা ঘটার ভয়ঙ্কর রকম চান্স আছে আপনি মানে রিয়েলি যা বললেন মানে এরকম সত্যি ডিপ্রিয়া তো ভাবি না না ভাবার তো কোনো আমরা ক্যাজুয়াল খুব কাটাই লাইফটা এমন হয়ে গেছে সবার অসুস্থ মানুষ হলে তার বাড়িতে যত না অর্থের দরকার হয় তার থেকে অনেক বেশি দরকার হয় সহানুভূতি তো সাহচর্চে সহানুভূতির থেকেও সাহচর্যানুভূতি সাহচর্যে মানে কিচ্ছু করলেন না তার আপনার বাড়িতে আপনি আপনার স্ত্রী আপনার সন্তান আপনাকে আপনার স্ত্রীকে যেতেই হবে মানে রোজগার করতে তাহলে ওই পত্রিকা চুপবে না সেই সময় আপনি সেটা জানেন এবং আপনার হাতে সময় আছে আপনি এগিয়ে গিয়ে বললেন না যে বাচ্চাটাকে আমার বাড়িতে দিয়ে যাও বা আমি থাকছি গিয়ে তোমরা যাও গিয়ে কাজ করো এইটুকু করলেই যথেষ্ট হবে তার মানে এখান থেকে শুরু এখান থেকে শুরু করলে যথেষ্ট হবে একটা শুধু করতেই হবে